Hi friends, welcome to Root Care Raju channel. Friends, today we are going to learn about Standard 5 Subject English, Unit 3, page number 43. And our today's topic is a beautiful poem, One Thing at a Time. Eka Velela Ek Vastu. Mitra no Hyatisha Sundara Shikavita Hai. Look at the first instruction. Listen, read aloud, learn and recite the poem. He kavita aika muthane vatsa shika ani sadar kara. So friends, we are going to sing this beautiful poem together. Let's start. Work while you work, play while you play, to be useful and happy, that is the way. Work while you work, play while you play, to be useful and happy, that is the way. All that you do, do with your might, things done by house are never done right. All that you do, do with your might, things done by house are never done right. One thing at a time and that done well. One thing at a time and that done well is a very good rule as many can tell. Is a very good rule as many can tell. Moment should never be trifled away. So work while you work and play while you play. So work while you work and play while you play. So work while you work and play while you play. After singing this poem, now let's understand the meaning of each and every line of this poem. Work while you work. Play while you play. Kaam karat astana kaamaj kara khelatana phakto khela. To be useful and happy, that is the way. या मार्गाने जर आपन वागलो तर ते उप्योगी आहे आणि आपल्याला नेमी आनंदी ठेवनार आहे. All that you do, do with your might. तुम्ही जे काही करता ते तुम्हाला शक्य असेल ते उड़या जो माने करा मन लाउन करा. Things done by house are never done right. अर्धवट केलेल्या गोष्टी किवा कामे ही कदी ही बरोबर होत नस्तात। हाल्स, हाल्स मंजे हाफ या शब्दाचा आनेक वचना है। हाफ मंजे अर्धवट जला आपन मन्तो। यू आ माइट, माइट मंजे अपला जोम अपलेला शक्या सेलती शक्ती पनाला लाउन काम करने। One thing at a time and that done well. एका वेलेला एकच काम करा आणि ते चांगले प्रकारे करा is a very good rule as many can tell. हा अतिशे चांगला नियम आहे अस अनेकान्य आपलेला सांगित लेला आहे कि वाते सांगू शक्ता. Moment should never be trifled away. अपले क्षन हे ने मी वाया जाना रे नसावे. ट्रिफल, ट्रिफल मंजे वाया जाने कि वा शुलक मानने त्या तर असे आपले क्षण नसावे सो वर्क व्हाइल यू वर्क म्हणून जेव्हा तुम्ही काम करत असता तेव्हा कामच करा अँड प्ले व्हाइल यू प्ले खेळत असताना खेळण्याचाच आनंद घ्या एम ए स्टोडार्ट यांनी ही सुंदर शी कविता आपल्याला दिलेली आहे कवितेचा अर्थ चांगल्या प्रकारे तुम्हाला समजलेला असेल नाउ कम टू इंस्ट्रक्शन नंबर 2 लिसन टू द वर्ड केअरफुली फ्रॉम द पोयम फाइंड आउट द वर्ड दैट राइम्स विथ इट शब्द लक्षपूर्वक ऐका त्याच्याशी यमक जोडणारा दुसरा शब्द कवितेत शोधा आपल्याला इथे काही शब्द दिलेले आहेत पहा प्ले माइट वेल यू वन शुड आणि या शब्दांचे यमक जोडणारे शब्द म्हणजेच रायमिंग वर्ड्स कवितेतून शोधायचे आहेत चला पाहूया पहा प्ले हा शब्द या ठिकाणी आहे प्ले चा रायमिंग वर्ड आहे वे त्यानंतर माइट माइट या शब्दाचा रायमिंग वर्ड आहे राइट आफ्टर दैट देयर इज अ वर्ड वेल वेल चा रायमिंग वर्ड आहे टेल 
त्यानंतर यू यू शब्दाचा रायमिंग वर्ड आहे डू वन या शब्दाचा रायमिंग वर्ड आहे डन आणि शूड या शब्दाचा रायमिंग वर्ड आहे गुड तर अशा प्रकारे हे रायमिंग वर्ड्स त्याच्या जोड्या आपण लिहून घेऊ शकतो कारण आपल्याला इथे सूचनाच दिलेली आहे राईट डाऊन दीज पियर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या लिहून काढा आफ्टर दॅट क्वेश्चन नंबर थ्री यू हॅव लर्न फोर ऑफ दीज लाईन्स इन माय इंग्लिश बुक फोर फाइंड देम या कवितेतील चार ओळी तुम्ही माय इंग्लिश बुक फोर मधून शिकला आहात त्या शोधा माय इंग्लिश बुक फोर म्हणजे यत्ता चौथीचं इंग्रजीचं पुस्तक या कवितेतील चार ओळी आपल्याला यत्ता चौथीला झालेल्या आहेत वन वी फाइंड इट वी कॅन थिंक अबाउट दीज लाईन्स याच त्या ओळी आहेत वन थिंग ॲट अ टाइम अँड दॅट डन वेल इज अ व्हेरी गुड रूल ॲज मेनी कॅन टेल गुड हॅबिट्स हा भाग आपल्याला यत्ता चौथीत झालेला आहे युनिट नंबर फोर पेज नंबर फोर्टी एट वरती आहे तुम्ही चौथीच्या पुस्तकात पाहू शकता या चार ओळी कवितेत आलेल्या आहेत पहा या ठिकाणी त्या ओळी आहेत वन थिंग ॲट अ टाइम अँड दॅट डन वेल इट्स अ व्हेरी गुड रूल ॲज मेनी कॅन टेल नाव कम टू क्वेश्चन नंबर फोर अँसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड खालील प्रश्नांची उत्तरे एका शब्दात द्या पाहित आपल्याला काही प्रश्न विचारलेले आहेत ही प्रश्न उत्तरे आपण पाहूया क्वेश्चन नंबर वन वॉट शूड वी डू वाईल वी वर्क आपण काम करत असताना काय करायला पाहिजे अँसर इज वर्क काम करताना कामच करायला पाहिजे क्वेश्चन नंबर टू वॉट शूड यू डू वाईल यू प्ले तुम्ही खेळत असताना काय करायला पाहिजे अँसर इज प्ले उत्तर आहे प्ले खेळायलाच पाहिजे क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट शूड यू डू वाईल यू स्टडी तुम्ही अभ्यास करत असताना काय करायला पाहिजे अँसर इज स्टडी अभ्यासच करायला पाहिजे क्वेश्चन नंबर फोर वॉट शूड यू डू वाईल यू इट तुम्ही खात असताना किंवा जेवत असताना काय करायला पाहिजे अँसर इज इट खायला पाहिजे किंवा त्यामध्येच लक्ष द्यायला हवे नाव लास्ट क्वेश्चन इज गिवन हिअर क्वेश्चन नंबर फायव्ह यूज ए अँड बी इच टू प्रिपेअर फाय क्वेश्चन्स फॉर युअर फ्रेंड्स नोट डाऊन दर अँसर्स तुमच्या मित्र किंवा मैत्रिणींसाठी ए आणि बीचा वापर करून प्रत्येकी पाच प्रश्न तयार करा त्यांनी दिलेली उत्तरे लिहा पहा ए आणि बी कुठे आहेत हे पहा या ठिकाणी ए व्हॅन डू यू डॅश डॅश प्रश्न तयार करण्यासाठी आपल्याला हे शब्द अगोदर दिलेले आहे पुढे आपल्याला भरायचे आहेत बी मधला प्रश्न नमुना कसा आहे हाऊ लॉंग डू यू डाय डॅश तर हे दोन नमुने वापरून आपल्याला प्रत्येकी पाच पाच किमान प्रश्न बनवायचे आहेत पापला जो ए नमुना होता व्हेन डू यू डाय डॅश व्हेन व्हेन म्हणजे केव्हा केव्हा तुम्ही करता आता काय करता प्रश्नाच्या उदाहरणामध्ये लक्षात येईल नंबर वन व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग तुम्ही सकाळी केव्हा उठता पा उत्तर असेल ॲट सिक्स ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग म्हणजे सकाळी सहा वाजता वेळ जर सांगायची असेल तर आपल्याला वेळेच्या अगोदर ॲट शब्द वापरावा लागतो क्वेश्चन नंबर टू वेन डू यू गो टू स्कूल तुम्ही शाळेला केव्हा जाता अँसर इज आय गो टू स्कूल ॲट टेन ए एम आता इथं ए एम शब्द आला ए एम म्हणजे रात्री बारापासून ते दुपारच्या बारापर्यंत जी वेळ साधारण सकाळची वेळ जी असते ती ए एम म्हणून ओळखली जाते आणि याच्या उलट पी एम नावाची अक्षरे असतात दुपारी बाराच्या नंतर पी एम ही अक्षरे सुरू होतात क्वेश्चन नंबर थ्री व्हेन डू यू कम्प्लीट युअर होमवर्क तुम्ही तुमचा ग्रहपाठ केव्हा पूर्ण करता अँसर इज इन द इव्हनिंग संध्याकाळच्या वेळेला पहा तुमच्या लक्षात येत असेल व्हेन डू यू हे शब्द प्रत्येक प्रश्नामध्ये येत आहेत त्याच्या पुढे आपण भरत आहोत व्हेन डू यू प्ले तुम्ही केव्हा खेळता अँसर इज इन द इव्हनिंग संध्याकाळी खेळतो कुणी म्हणेल इन द मॉर्निंग सकाळी खेळतो क्वेश्चन नंबर फायव्ह व्हेन डू यू वॉच टी व्ही तुम्ही टी व्ही केव्हा बघता अँसर इज ॲट एट ओ क्लॉक पी एम पहा रात्रीचे आठ आहेत म्हणून पी एम शब्द आलेला आहे क्वेश्चन नंबर सिक्स वेन डू यू स्लीप तुम्ही केव्हा झोपता अँसर इज 
एट नाइन ओ क्लॉक पी एम क्वेश्चन नंबर सेवन वेन डू यू गो टू द कम्प्यूटर क्लास तुम्हें कॉम्प्यूटर क्लासला केव जाता एन्सर इज ऐट नाइन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग अपला प्रश्ना दुसरा नमुना है हाउ लॉन्ग डू यू मजे किती वेपर्यंत कि कालावधिपर्यंत तुम्हें करू शकता असा अर्थ हो नमुना बगित लक्षा दे क्वेश्चन नंबर वन हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टी वी तुम्हें किती वेपर्यंत टी वी पहाता एन्सर इज फॉर एन आवर एक ता आता याच उत्तर दीता अपने फॉर हा शब्द अगोदर वपराय है नंबर टू हाउ लॉन्ग डू यू प्ले तुम्हें कि वेपर्यंत खेलता एन्सर इज फॉर एन आवर इन द इवनिंग संध्या एक ता मी खेल क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ लॉन्ग डू यू रन तुम्हें कि वे पड़ता एन्सर इज फॉर फिफ्टीन मिनिट्स पंद्रह मिनिट धावतो क्वेश्चन नंबर फोर हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप तुम्हें कि वे जोपता उत्तर है आई स्लीप फॉर एट टू नाइन आवर्स आठ के नौ तास जोपतो क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ लॉन्ग डू यू एक्सरसाइज तुम्हें कि वे व्यायाम करता उत्तर है फॉर एन आवर एक तास भर क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ लॉन्ग डू यू रीड न्यूज पेपर्स तुम्हें वर्तमानपत्र कि वे वाचता उत्तर है आई रीड न्यूज पेपर्स फॉर हाफ एन आवर अर्धा तास वर्तमानपत्र वाचतो हाफ एन आवर मे अर्धा तास so friends we have finished all the activities given on page number 43 apan sundar asha chali vari kavita manalo tumhala nakki ti avadlele asel sarva activity samajlele astil tar ya video la like ani subscribe zarur kara root care raju channel varil sarva abhyas purna video paha chala puna ekda bhetu ya navin shikshanik video sa to paryanta see you goodbye